孤男寡女共处一室。试试看这个怎么样？服务员，把这个包也拿来搭一下。啊，好的。你还挺会挑的嘛，以前是不是经常带女孩子来逛啊？我哪有啊？咦，骗鬼呢！我没买过，还没看过。三万八，什么鬼？怎么了？没事，先生。来，试一下。这才有点特殊的样子呢。哎，文经理，你去帮我把那个毛茸茸的衣服拿过来行吗？啊，就那件。去吧去吧，看起来挺好看的。两万，这么小一个包包竟然要两万，那加起来不就是五万八？五万八，两万一共消费五万八。请问多少？您好，两位一共消费五万八，请问是刷卡还是现金？又是五万八，我看他分明就是想让我把钱花掉。对，一定是老男人支持的。你确定要这件？也不好看啊。是啊，好像也不怎么好看嘛。那个，给你。你都不要了吗？不要啊，颜色太老气了。这包，这包也要啊。我们去看看别的吧。啊，你看看这个。哎，哎，走吧，走吧，走。别看了，别看了，走吧。哎。怎么样，喜欢吗？嗯。那就这件吧。嗯，还是再看看吧。喂，你逛了这么多，一件都不买啊？呃，其实我觉得我们可以逛一些亲民的品牌。亲民？你知道得有哪些人参加吗？哪里有名可以让你亲啊？这不刚好，你不正想显得我突出吗？温进臣也会去。什么？那我不去了。没事儿，有我在。<笑>有你在更危险，好吗？你就不能把我想的单纯一点吗？
机会来了。于是，凤凰男制造了一起起英雄救美的事件，成功引起了小白兔的青睐。此时，贵家公子注意到了自己新婚妻子的异常，时不时抛出了对小白兔关心的讯息，实则是想压制平衡小白兔对凤凰男的好感，以挽回自己的面子。而故事到这里，也就真正的拉开了帷幕。小白兔在凤凰男的猛烈攻势下，终于交出了自己的真心，而凤凰男也露出了他的真面目。哎哎哎，然后呢？然后呢？知道凤凰男要干什么吗？他想干什么？想干什么？快快快快快快快给给给我！报复，这就是我师傅的目的，想借我的手，杀了温静城的面子。这招借刀杀人，他也太狠了，是不是啊？他还以为我会掉进他温柔的陷阱里，但是他没有想到，从第一天开始我就看透了他的一生。所以这场鸿门宴，我不能去。你绝对不能去啊，秀儿姐，你太优秀了。<笑>不对呀、啊，后来我这么一琢磨，妈呀，呃，合着是我掉进他蚊子陷阱里了。行。我知道了，不好意思，我有点急事，要先走了。啊，没事没事，你先忙。文君，替我照顾好刘经理。进城，我说你怎么每一次回来都喜欢关灯啊？听说你去我们公司上班了，工资还挺高的。是啊，这应该不算违反我们的约定吧？我这是在靠我自己的能力赚钱，你可千万不能因为……很好啊，温经理他是个人才，我很看好的。啥？这次拍卖很重要，关系到集团的未来，而温经理呢？又是成败的关键，不管他跟你提什么要求，你照办便是。可是，跟我也没有什么关系啊。你不想解约了？当然想啊。但是，我跟他去拍卖会，是不是有点不合适啊？会不会丢了您的面子啊？我更关心的是集团的未来。如果能成功呢，你所有的要求都会满足。真的吗？会场见。